스페인 팔마 중심가로 가던 중 우연히 들어갔던 소품샵에서 한 특별한 스페인 사장님을 만났다. 2012년 여수 엑스포 당시 한국에 방문하셨고 그 당시 한국 사람들의 친절함과 술 문화에 한국을 좋아하게 되셨다고 한다. 한국인인 우리를 만나 한껏 신나신 사장님. 밖에서 봤을 때는 평범한 스페인 소품점이었는데 보물찾기처럼 곳곳에 있는 한국 소품들을 볼수 있었던 가게다. 마음에 드는 원피스도 하나 사고 사장님께 주변 맛집에 대해 물어보기로 했다. 여수에 머무르는 동안 일주일에 다섯 번을 이태원에 가셨다는 사장님. 우리의 눈높이에 맞춰 현지 식당을 설명해 주셨다. 가장 처음으로 추천해 주신 12유로의 점심 코스 메뉴를 먹을 수 있다는 식당. 나중에 알고 보니 우리가 저녁 식사로 예약한 식당이었다. 그 밖에도 레스토랑, 바, 그리고 재래시장 등 현지인 분들이 주로 가는 곳들을 알려주셨다. 한국인에 대해서 되게 관심이 많으신 그러니까 한국어도 하시고 도라르방도 있고 이런 재미난 만남이 유럽 여행의 묘미인 듯 싶다. 입이 말라 뭔가 아, 뭔가 마시고 싶어. 너무 배고파서 그래. 낮에 칼로데스모로 해변에 다녀오느라 마요르카 전통빵인 엔사이다마와 모래, 바닷물만 먹은 우리는 드디어 제대로 된 식사를 하러 간다. 맞나요? 그런 것 같아요. 입구 여기인 것 같아요. 아, 되게 편식잘 도착했다. 들어가시죠. 네. 소유산 아래에 있는 버섯 전골집과 비슷한 식당 입구이다. 뭔가 분위기 되게 특이해. 그러니까. 다 독일이랑은 또 다르네. 진짜 로컬인 것 같아. 그러니까. 아그 아저씨도 추천했잖아. 로컬 식당이야. 어. <웃음> Thank you. 머물 바예요? 소리하자. 그리고 노스웨트. 촬영을 해도 되냐는 물음에 열심히 포즈를 취해주시는 친절한 직원분이다. 모락모락 짜장밥 같은 비주얼에 군침이 돈다. 집에 볶음밥을 떠오르게 하는 손놀림이다. 탱글한 문어가 들어있던 짭짤하면서 고소한 먹물 바의 알을 허기졌던 우리가 한 입, 두 입씩 먹다 보니 금세 냄비의 바닥이 보였다. 맛있는 바의 알을 먹으며 팔마에서의 첫날을 마무리했다. 팔마에서의 두 번째 날이다. 팔마의 시내를 구경하기 전 우리는 숙소 근처에서 간단히 아침을 먹기로 했다. 오전 10시쯤이었는데 이미 주방이 마감되어 있어서 만들어져 있던 탑바스 중에 골라 주문을 해야 했다. 이름은 모르지만 먹음직스러워 보이는 요리 두 종류와 아메리카노와 에스프레소를 시켰다. 잘 시킨 것 같아. 여름 철 폭염이 잦을 정도로 무더운 스페인에서는 메뉴판에는 보통 아이스 아메리카노가 없지만 얼음을 따로 주문할 수 있다고 한다. 이렇게 얼음이 담긴 컵에 아메리카노를 부으면 아이스 아메리카노 완성이다. 
먼저 참치를 올리고 <웃음> 이거는 양파? 계란? 계란이야 계란 이건 양파 어, 양파 같아 그러니까 오. 참치랑 토마토랑 양파 계란 해서 건물이 있는 것 같은데 진짜 맛있어 원래 왠지 이렇게 빵에다가 올려서 팔것 같아 맞아 맞아 근데 이거는 그냥 빵 자체를 따로 주고 너무 맛있어 사실 뭐라고 했는데 못 듣고 그냥 뭔가 오믈렛 같이 생겨가지고 시켰거든 모양은 오믈렛 음. 음. <웃음> 딱 예상 가능한 맛. 어. 배부르다. 식사를 마친 후 직원분께 영수증을 달라고 했는데 맥주를 가져다 주셨다. 급하게 빨리 이거 보고 있습니다. 얼마예요? 얼마예요? 판토쿠에스타? 판토쿠에스타? 말해도 우리가 숫자를 몰라서 못 알아들어. 파트로. 관광지에서 뭐야? 벗어난 어, 곳이어서 그런지 우리가 예상한 가격보다 훨씬 저렴한 한 끼를 먹을 수 있었다. 16, 15 이렇게 얘기한 게 너무 많아. 우리 15 아니면 18 이렇게 나올 줄 알았는데. 우리는 다음 목적지인 팔마 대성당으로 가기 전 스페인에 가면 추러스를 꼭 먹고 싶다고 한 승현이를 위해 팔마 시내에서 후기가 좋았던 한 수제 추러스 가게에 들렸다. 아, 여보, 오케이. 아, 너가 원하는 거 나는 다 괜찮으니까 추러스 너가 먹고 싶다고 했으니까 형이 원하는 걸로 해요. 신중하게 고민하고 있는 중승현입니다. 주문을 하면 바로 튀겨주는데 맛이 없을래야 없을 수 없는 네. 냄새가 난다. 아, 위에다 같이 뿌려주나 봐? 응, 음, 괜찮을 것 같아. 다양한 소스 중 우리는 초코와 딸기를 골랐다. 이분도 역시 손놀림이 현란하시다. 형이가 먹고 싶어 했던 주로스. 왜냐면 바로 지금 포봉마라서 맛이 없을 수가 없어. 완전 맛있어. 완전 맛있어 이것도? 화삭해? 역시 수로스의 본고장이 너무 맛있어 만족 만족 음나 지금 생각나는 거 있어 뭐? 아아 아아랑 딱 먹어야 돼? 어 진짜 맛있을 것 같아 달달한 간식으로 배를 채운 후 발이 닿는 대로 걸으며 팔마를 구경했다. 팔마 안에서 우연히 본 가우디의 건축물부터 스페인을 여유롭게 즐기는 사람들을 보다 보니 스페인 여행이 한번더 실감나는 순간이었다. 이쪽으로 가면은 바다 나와. 아 진짜? 어. 이렇게 가봅시다. 이쁘다. 우와. 완전 이쁘다. 철로 더 가보자. 네. 우리 얼떨결에 갔네? <웃음> 바다 쪽 가면 이쁠 것 같아. 아, 그쪽 가보자. 그쪽에서 이렇게 보는 거? 어. 이쁠 것같 이리 와. 어, 저걸 멀리서 좀 봐볼까? 여기는 무슨 성당인가요? 하이나한테 성당인데. 아, 근데 규모가 엄청 큰데? 오늘의 하이라이트 저녁 식사 시간이다. 이 레스토랑은 그날의 재료 신선도에 따라 메뉴 구성을 매일 바꾼다고 한다. 2주 전부터 예약이 가능한데 금세 예약이 찰 정도로 인기가 많다. 우선 스페인 하면 빼놓을 수 없는 술 상그리아를 시켰다. 오늘 진짜 고생했어. 아시다. 짱. 우리가 선택한 첫 번째 유리는 캐비어가 올라간 관자 유리이다. 캐비어 처음 먹어봐. 어떤 맛인지 궁금하지. 원래는 빵 위에다 먹는 거예요. 음, 근데 그냥 먹어볼라. 음. 어떤가요? 음. 맛있어? 음. 완전? 완전 맛있어. 그래. 
알렌당 먹어 사르르 녹지? 고소해 마지막 진짜 맛있어가지고 다 먹는 게 아쉬워? 어 아껴 먹다가 끝났어 그리고 두 번째로 시켰던 메뉴는 엔초비이다. 그냥 이렇게 먹는 것 같기도 하고. 조금씩 썰어 빵에 얹어 먹어야 하는데 그걸 몰랐던 우리는 무슨 맛인가요? 통째로 먹었다. 왜왜 왜? 매운짬이 나. 자. 먹는 우리가 먹는 법을 몰랐 한꺼번에 먹었는데 완전 짰잖아. 그래서 나눠서 이렇게 썰어 갖고 아, 그래 빵에 먹어야지. 아니면은 진짜 한꺼번에 그냥 어. 그리 구웠지. 음. 음, 음, 음. 딱 그렇게 먹어야 되나 봐. 기억에 남을 만한 장소에서 맛있는 음식을 먹으며 팔마에서의 두 번째 밤도 저물어 갔다. 음.